درگیری فیزیکی میان اعضای بلوچیرگ بر سر انتخابات حوزبی سپردن یک لست طالبان پاکستانی از سوی پاکستان به حییت افغانستان و رئیس جمهور چین با جیمز متیز وزیر دفاع امریکا دیدار کرده است منم خدا و بارز سلام به با مجموعه خبری این ساعت از کوبل نیوز خوش آمدید مشروع خبرها اعضای بولیس شرگه در نشست روز چهارشنبه در بس بر موضوع انتخابات حوزوی با هم در گریه فیزیکی کردند. برخی از اعضای بولیس شرگه با حوزوی شدن انتخابات در ولایت غزنی مخالفت نشان دادند. اما اعضای دیگر بولیس شرگه از تصمیم کمیسیون در این بخش حمایت کردند و میگویند که برگزاری انتخابات و شکل حوزوی در غزنی به انتخابات مشروعیت میدهد. در همین حال اعضای ولوشیرگا میگویند وکیلانی که از تجزیه افغانستان سخن میگویند باید به اتهام خیانت ملی محاکمه شوند. قرار است که بر اساس فیصله جدید کمیسیون مستقل انتخابات انتخابات در ولایت غزنی به سیستم حوزوی برگزار گردد اما این فیصله کمیسیون با استقبال برخی وکیلان و مخالفت شمار دیگر مواجه شده است وکیلانی که با انتخابات حوزوی در ولایت غزنی مخالفت دارند این فیصله کمیسیون و حکومت را غیر قانونی و سیاسی می خوانند آنان تاکید می کنند که انتخابات در ولایت غزنی باید به شکل انتخابات گذشته برگزار گردد مبنی بر حوزه شدن انتخابات غزنی ی خلاف قانون اساسی است تبعیض در قانون اساسی بین اتباع جایگاه ندارد امروز آنچه که در مورد غزنی صورت گرفت اقدام غیر قانونی بود که ماده 35 36 و 71 قانون انتخابات را که آقای رئیس جمهور به عنوان فرمان تقنینی اعلام کرد به صورت سری نقص میکنه اما برخی وکیلان دیگر از برگزاری انتخابات به شکل حوزوی در ولایت غزنی حمایت میکنند و میگن که بیشتر باشندگان این ولایت در گذشته از حق داشتن وکیل و انتخابات محروم شده بودند آنان میگن که بر گزاری انتخابات به شکل حوزوی در ولایت غزنی به انتخابات در این ولایت مشروعیت می دهد. انتخابات یا اصل در دموکراسی در چه طول اقوام التباید زن پیدا کی دا چه پا که منطقه که مشکل پیدا کیجی دا حکومت مکلف دی قانون دی کمیسون دی انتخابات مکلف دی چه اغا مشکل حل که دا چه پا غزنی که دا فیصله کرده دا دی فیصله موش هر کلی کهو بای طول اقوام که ازاره دی که ازبک دی که تاجک دی که پشتون دی طول باید پا دی انتخابات و که خبل چوکیانی پیدا کی ای حق نلری چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي آیا د غزنی څوارلس ورسوالۍ د افغانستان د قوانینو د مخې د نماینده د رالیګلو حق نلري په هماغه څوارلس ولسوالیو کې مزاره ورونه دي په هماغه څوارلس ورسوالیو کې تاجک ورونه دي پښتانه ورونه دي ټول پکې حضور لري زه یو ورځ ګورم رئیس صاحب چې د غزنی د اندړو یا د مقر یا د دې مشکل دغه یو ولس وکیلانو کوم ورځ دلته مطرح کړی دی یو مشکل د هغه مطرح کړی نه دی صرف د دې ولسوالۍ د ساحو نه نوزي نن چې حکومت اقدام کړی ده چې باید هغو ته هم حق ورکړي دی ما ته چې ته ولې هغه ته حق ورکړې واوره ته چې حق غواړې دموکراسي شله خو بل یو بیچاره قوم ته چې حق ورکړې بیا دموکراسي خلاف شله پس از بحث در رابطه با انتخابات حوزوی لطیف پدرام نماینده بدخشان در ولسی جرګه با این طرح کمیسیون مخالفت کرد و اظهارات تحریک آمیز بر ضد یک قوم مشخص نمود که با واکنش جدی وکیلان مواجه گردید ببینید این برتلی طلبی آشکار قومی سی تبیز طلبی و شرماور است که شما استثناءاً برای یک ولایت و به خاطر این که یک قومی خاصی را به قدرت برسانید و حق دیگار را حضب کنید تمام قوانین انتخاباتی را ملغا بکنید زیر پا بگذارن اعتراع نکنید فاشیزم قومی ستمگری قومی شوینیزم به انصافی بیشتر از این هست امدغ پدرام و پدرام شکل خلق دی ڈاکٹر سیب نجیب پا قدتا که هم گدون کرده و علومی دوی هم ورسره و افغا کابل ترانه نوطل کابل بندی چه و کرل شست هزار نفر کشتن 
پدرام صاحب تو ټول قوم ته همیشه توهین کې تاسو دو خبرې نه شاوري د ته خیر یو دو خبرې وره پدرام صاحب نه ډیر قوي نه ډیر زوروري نه ډیر مټوري نه ډیر خراوري مونږ ته در څه معلوم دي دوی د مایروي افغانستان هغه افغانستان د چوروس ونه شو کړای چې تزیه کی چې سوپر پاور وا د د دو ولس ولې خلق چیل ته اختار ورکوي او شدار ورکوي د افغانستان نه تزیه کول شي اس دوړي بادوي حکومت و کمیسیون انتخابات در حال طرح انتخابات حوزوی در ولایت غزنی را منظور می کند که انتخابات گذشته در این ولایت تنها در سه ولسوالی صورت گرفته بود با ولسوالی های دیگر از داشتن حق نماینده در شورای ملی محروم شده بودند پاکستان به مقام های بلند پایه امنیتی افغانستان لست جدید مخالفان مصلحش را سپرده است مقام های پاکستانی به حیات افغانستان بر رهبری مشاور امنیت ملی رئیس جمهور که اخیرا به اسلام آباد سفر کرده بود لست جدید را سپرده است که در آن نام شمار از سران تی تی پی و جماعت الاحرار شامل است یک منبع موثق به کابل نیوز گفته است که پاکستان از حکومت افغانستان خواسته است تا با صدور اعلامیه رسمی نصب سیم خاردار بر خط دیورند را تایید کند گفته می شود که حیات افغانستان با ناامیدی به کابل برگشت است. مقام های افغان این مسئله را تایید نکردند. حیات بلند پایه امنیتی حکومت افغانستان که اخیرا به اسلام آباد سفر کرده بود با استقبال سرد پاکستان مواجه شده است. حیات افغانستان پس از کشته شدن مولانا فضلالله رهبر تی تی پی در کنر خوشبین بود که پاکستان تعهدش در رابطه به تمدید آتش بس و گفتگوهای صلح را تازه کند. اما گفته می شود که مقام های پاکستانی لست جدیدی را به حکومت افغانستان سپردند که در آن گرفتاری و یا کشتن شماره از سران دیگر تی تی پی و جماعت احرار تقاضا شده است مقام های پاکستانی بر این باورند که مولانا فضل الله رهبر پیشین تی تی پی و خالد سجنا معاون پیشین او اردو بر اساس توافق و هماهنگی دو جانبه پاکستان و امریکا کشته شدند و حکومت افغانستان در این بخش هیچ نقش نداشته است شماری از اعضای ولیس جرگه می گویند که سیاست ناکام حکومت وحدت ملی سبب شده است که پاکستان افغانستان را به حیث کشور حامی گروه های تروریستی معرفی کند در حالی که تنبیل و تجهیز تروریستان از سالها به این سو از سوی پاکستان صورت می گیرد پاکستان من حیثی من پرورش دهنده تروریست و اماکن تروریستی در پاکستان بوده و به تمام دنیا معلوم هست و از این سبب پاکستان توانیست لابیگری که در دنیای قدرتمند مثل امریکا لابیگری هایی که داره توانیسته بیشترین پول مقروضیتش از چی حل بکنه از پاکستان از امریکا و پاکستان امروز نسبت تنفر و انزجاری که در امروز به صورت روزافزون در میان جامعه جهانی قرار داره میخواه که آلی برف با میخواه سر دیگر را بیندازه در حالی که پاکست افغانستان قربانی تروریست بوده خیلن پالیسی هایی که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان داره هم از یک نقطه نظر قابل نگرانی بر مردم افغانستان است و هم بر نماینده مردم افغانستان است و ای بر مردم افغانستان و نماینده مردم افغانستان هیچ پالیسیش معلوم نیست یک منبع موثق به کابل نیوز گفت که پاکستان از حیات افغانستان خواسته است که حکومت وحدت ملی با صدور اعلامیه نصب سیم خاردار بر خط دیورن را تایید کند پاکستان از مدت زیاد به این سو کار غیر قانونی نصب سیم خاردار بر خط دیورن را آغاز کرده است که با واکنش اقوام ساکن در دو طرف این خط مواجه شده است امریکا هفته یا اینده در رابطه به مذاکرات حکومت افغانستان و طالبان مصلح با پاکستان گفتگو می کند. قرار است موین وزارت خارجه ایالات متحده برای آسچای جنوبی هفته یا اینده به اسلام آباد سفر کند و در رابطه به گفتگوهای احتمالی با طالبان مصلح با مقام های پاکستانی ملاقات و مذاکره کند. پاکستان همکاری هایش در بخش صلح افغانستان را بر رسمیت شناختن خط دیورند مشروط ساخته است. در حال که حکومت وحدت ملی تا یک ماه آتش پس یک جانبه با طالبان مسئله را اعلام کرده است ایالات متحده تلاش می کند تا با پاکستان بر سر مسئله افغانستان سازش کند آلمان دینی کشور در ماه رمضان با برگزاری نشست جنگ جاری در افغانستان را نامشروع خواندند و جناهای درگیر خواستند تا با گفتگوهای صلح حاضر شوند 
قرار است که الیسویل موین امور آسیای جنوبی وزارت خارجه ایالات متحده هفته ای آینده سفر رسمی به پاکستان داشته باشد و در رابطه با گفتگوهای احتمالی با طالبان مسلح با مقام های پاکستانی ملاقات و مذاکره کند. مقام های پاکستانی به این شرط با ایالات متحده تعهد همکاری سپردند که سران گروه تی تی پی و جدایی طالبان در افغانستان از بین برده شوند و خط دیورند به رسمیت شناخته شود. شماره از ناظران دیپلماتیک در واشنگتن بر این نظرند که با بر رسمیت شناخته شدن خط دیورند به حیث سرحد این خواست ایالات متحده از پاکستان تقویت می شود که حملات از این کشور بر افغانستان متوقف شود در صورتی که سرحد بین المللی بین افغانستان و پاکستان وجود نداشته باشد چه طور امکان دارد که واشنگتن از اسلام آباد خواهان متوقف شدن آمدن جنگجویان به افغانستان شود گزارش های وجود دارد که اداره ترامپ می خواهد تا طالبان مسئله را با گفتگوهای صلح حاضر کند و اگر با گفتگو حاضر نشوند با عملیات نظامی گسترده و سرکوب گرایانه مواجه خواهند شد جیمز ماتیس وزیر دفاع امریکا روز دوشنبه به رسانه ها گفته است که در بخش حل سیاسی جنگ افغانستان پیشرفت های صورت گرفته است نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل می گوید که در رابطه به سال و آتش بس در افغانستان اجماع داخلی ضروری بود. محمود سیقل که در نشست سازمان ملل در رابطه به افغانستان سخنوری می کرد گفت که در صلح افغانستان باید خواستهای تمامی افغان ها در نظر گرفته می شد و به مردم در رابطه به این روند معلومات رایه می گردید. از اوی بولیس شرگه می گویند که نظارات نماینده افغانستان در سازمان ملل نشان می دهد که سران حکومت وحدت ملی هنوز هم در رابطه به مسائل حساس و مهم کشور توافق ندارند و با توجه به این گونه موقف های متفاوت در رابطه به سال طالبان نیز به یک جا شدن با روند سال علاقه مندی نشان نخواهند. در حالی که آتش بس سه روزه یه حکومت با طالبان مسلح به سطح تمام کشور و به سطح بین ملی ستوده شد اما نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل ظاهرا از اقدامات اخیر در رابطه با سول و آتش بس ناراز است محمود سیقل هنگام سخنرانی در نشست سازمان ملل در رابطه با افغانستان گفت که در رابطه با سول و آتش بس اجماع داخلی ضروری بود و باید خواست تمام جناها در این بخش در نظر گرفته میشد سیقل میگوید که فرصت های ایجاد شدن نباید با مشکلات مبدل شود نیاز است که آرزوها و تلاش های امیتی اجتماعی و دپلوماتیک ما در رابطه به سال متظرر نشود و هدف ما تمین وحدت باشد. باید مطمئن شویم که فرصت های ایجاد شده به مشکلات مبدل نشود. این کار زمان امکان پذیر است که خواست تمامی افغان ها در نظر گرفته شود. جلوگیری از هر گونه سوی استفاده در روند سال و احترام به اصول دموکراسی لازم است. محمود سیقل نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل که از تیم ریاست اجرایه معرفی شده است در حال این اظهارات را بیان می کند که ریجم غنی به گونه رسمی آتش بس یک جانبه را با طالبان مسلح اعلام کرده است و روند گفتگوها را به کمک آمریکا و پاکستان آغاز کرده است اعضای ولس جرگه می گند که این گونه اظهارات زد و نقیز ری جمهور و نماینده وی در سازمان ملل نشان می دهد که سران حکومت وحدت ملی هنوز هم در رابطه با مسائل مهم و حساس کشور با هم توافق ندارند اداری یا دی ماموریت اخلاق موجود ندی یا څوک چې اخلاق ولری دی ماموریت هغه باید ری جمهور نماینده په ملګرو ملتو کې ری جمهور خبره باید وکی نه خپل خبره نو متاسفانه په افغانستان کې دغه اخلاق تر اوسه پوری نه مراد کیږي همونګه هیله دی دوی نه داده چې هغه مسائل چې دلته مطرح کیږي دی هیڅ دی نماینده هلته دی دوی ویاند دی, دی ژبه ده هغه ویلش کیږي دوی دا حق نه لري چې نور مسائل ته دوی هغه وکی رجوع وکی او پغه باندې بحث وکی حکومت کې دو جنای مخالفی که با هم رقابت کردن اردو شما مورد امریکا در یک به اصطلاح حکومت شریک ساخت بنان اختلافات نظر از بد و ایجاد ای حکومت بر مردم افغانستان چالش زا و مشکل آفرین بوده امروز هم با وجود که مردم افغانستان به هر شکلی که باشه صلح میخواهد چون مردم از جنگ خسته است مردم دیگه نمیخواهد خون و فرزندانشان بریزه در نشست سازمان ملل در رابطه با افغانستان نماینده این سازمان در افغانستان در رابطه با گفتگوهای صلح ابراز خوشبینی کرد و نماینده روسیه در سخنانیش از حضور داعش در افغانستان ابراز نگرانی نمود نماینده روسیه میگوید که در نو ولایت شمالی افغانستان ده هزار جنگجوی داعش فعالیت میکند اما حکومت افغانستان این ارقام را رد میکند
در نه ولایت شمال افغانستان حداقل ده هزار جنگجوی داعش فعال است برای حکومت افغانستان لازم است تا تلاش هایش را برای سرکوبی این گروه جاری نگه دارد و جلوه گسترش و نفوذ آن را بگیرد دا لحظه را داعشیان پا افغانستان که قطعا صحت نلری مونگ د داعشیان په مقابل کې مخکې هم خپل زمکنه او هوایی عملیات سر تر او دا د دوی تبلیغات د دلته لس زره داعشیان وجود لري صرفا په افغانستان کې په حدود دو زره داعشیان سه این اظهارات نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل در رابطه با صلح و آتش بس با طالبان مسلط در حالی است که روند گفتگوها و معامله با طالبان مسلط تا حد زیادی از طریق کانال های پاکستان ویلات متحده به پیش می رود. حامد کرزای رئیس جمهور پیشین بار دیگر خواهان متوقف شدن حملات هوایی نیروهای خارجی بر خانه های مردم شد. در اعلامیه که از دفتر مدباتی رئیس جمهور پیشین نشر شده آمده است که رئیس جمهور پیشین حمله اخیر نیروهای خارجی بر خانه افراد ملکی در ولسوالی وایگل ولایت نورستان که در نتیجه آن به شمار از افراد ملکی تلفات وارد شد را محکوم کرده است. حامد کرزی می گوید که حملات هوایی نیروهای خارجی بر مناطق ملکی قریه ها و خانه های مردم نقض حاکمیت ملی افغانستان است. نیروهای خارجی روز گذشته بر خانه های افراد ملکی در ولایت کنر نیز حمله هوایی انجام دادند که در نتیجه آن به شمول شماری از طالبان مسلح به افراد ملکی نیز تلفات وارد شده است. سفیر امریکا در کابل میگوید که تامین سال در افغانستان ممکن است. جان بس که در نشست و مناسبت افزایش توانایی زنان سخنرانی میکرد گفت که طبقه آتش بس سه روزه میان حکومت و طالبان مسلح نمی رفت اما این آتش بس نشان داد که تامین سال بنا بر تقاضای زمان امکان پذیر است در همین حال رئیس اجرای حکومت می گوید که آتش بس میان حکومت و طالبان مسلح اقدام خوبی بود اما در این بخش باید به نگرانی های موجود نیز توجه می شد و این کار با هماهنگی صورت می گرفت پس از اظهارات در رابطه با تلاش های آغاز شده سوی حکومت در رابطه با صلح و اظهارات در پیوند و اعلام مناطق امن، اکنون سفیر آمریکا در کابل به نتایج این تلاش ها و آتش بس دراز مدت در افغانستان ابراز خوشبینی می کند. سفیر ایالات متحده هنگام سخنانی در نشست به مناسبت افزایش توانایی زنان در کابل گفت که آتش بس سه روزه میان طالبان مسلح و حکومت در روزهای عید ثابت ساخت که تامین صلح در این کشور امکان پذیر است و میگوید که به همکاری هایشان در بخش تامین صلح با حکومت افغانستان ادامه می دهند. مردم فکر نمی کردند که حکومت افغانستان و طالبان مسلح برای کوتا مدت آتش بس می کنند. اما از چنین اقدام الهام می گیریم که تغییر امکان پذیر است. این که حکومت افغانستان و طالبان مسلح آتش بس کردند نشان می دهد که آتش بس دایمی نیز امکان پذیر است و ما در بخش سال به هر گونه کمک و همکاری با حکومت افغانستان آماده هستیم. در همین حال رئیس جای حکومت می گید که سل جدی ترین نیاز افغان ها است و کسانی که سل نمی خواهند در فساد و جنایت دست دارند. عبدالا می گید که آتش بس سه روزه یک اقدام خوب بود اما حکومت افغانستان که در بخش سل چنین اقداماتی را انجام می دهد باید برای جلوگیری از مشکلات هماهنگی ها نیز از قبل وجود داشته باشد. اعلان آتش بس و این مردم افغانستان استقبال کردن و حمایت کردن. البته در شایم بود و هست که باید فرا گرفته شوه و می شد کارهایی بود که تطبیق همی برنامه که با نیت بسیار خوب صورت گرفته بود بهتر صورت گرفته می تانست بدون از اینکه تشویش ایجاد شود عبدالله عبدالله که در نشسته به مناسبت بلند بردن توانایی های زنان سخنانی می کرد بر سهم بیشتر زنان تاکید می کند و می گید که حضور زنان در انتخابات باید گسترده باشد تنها 422 تن خانم در بین 6000 آقایان حاضر به ثبت کاندیداتوری خش شده امکین واقعا نگران کننده است یاداوری میکنم چون بسیار مسئله مهم است و پیشترم یاداوری شد در شورای ولسوالی نبود کاندیدا نزن بیان یک تصمیم بگیرین یک تصمیم دان در امی جلسه امی باشه که امی اطلاف با ختم امی جلسه تنباب توانایی خود به کار مندازه تا ای کمبود و این اقیصه رفع شد 
اظهارات مقام های افغان و آمریکایی در رابطه با صلح و آتش بس در حالی است که طالبان مسلح در اعلامیه اخیرشان حرکت های اخیر در رابطه با صلح افغانستان و نشست طالبان دین را دسیسه های آمریکایی خواندند. کاروان صلح هلمند در برابر سفارت آمریکا در کابل تحسن کردند. اعضای این کاروان پس از تحسن سروزه در برابر دفتر یونما یا نمایندگی سازمان ملل در کابل تحسنشان را در برابر سفارت آمریکا آغاز کردند و میگویند که این کار که این اداره ها و کشورها یک جناح جنگ در افغانستان هستند و از آنان میخواهند که سل را در افغانستان تمین کنند آنان میگویند که به هیچ گروه و کشور وابسته نیستند و برای تمین صلح دایمی در افغانستان حرکت مردمی را آغاز کردند اعضای کاروان صلح هلمند پس از تحسن سروزه در برابر دفتر سازمان ملل تحسنشان را در برابر سفارت آمریکا در کابل آغاز کردند آنان میگویند که یونما به خواستای آنان پاسخ مثبت داده است و از این کاروان و خواستایشان حمایت کرده است آنان از آمریکا نیز میخواهند تا به خواستای آنان در بخش صلح پاسخ مثبت بدهند اعضای این کاروان میگویند به هیچ گروه و کشور وابسته نیستند بلکه یگانه هدف آنان تامین صلح دائمی در کشور و آتش بس دایمی میان حکومت و طالبان مسلح هست مشهل لرو د طالبان څخه چې خلک خپل من زو باسی چې د پردو سره اړیکې لري ترڅو دوی زموږ د ټول ولس غږ واوري او په افغانستان کې یو سولیز ژوند ولري دولت خپل کړنې تر سره کړي متاسفانه چې طالبان واغه خبره و نو منله او زموږ دغه گرد هچی دیدی ملت دیدی هر چه ته منفی جواب برکه و ملت پس پیاده ولی نو بیا هم مشهیل لرو بیا هم امیدون لرو د طالبان و رون زخچی بیا هم وقت لرو مش این شالا غتی سوری تبرسیجو خوب افغانی شکل باید ورسیجو. آنان همچنان میگویند که پس از سفارت آمریکا در برابر برخی سفارت های دیگر نیز تحسن می کنند تا صدای آنان از طریق این سفارت ها به ادبای کشورهای مربوطه برسد بل مبارزه دی دامه ورکل او تروس پر په مبارزه کی وچ دای د امریکا د سفارت مخت ناسیو هم داسې نور سفارتونو مخت کشنو د نور سفارتو مخت کشنو او زموږ هدف دا دی چې د سفارتونو د لارې د هغوی وګړي خبر کو د هغوی هیوادوال خبر کو او د زموږ د سولې چې کوم आवाज مش پورته کړی دی دوی هم را سره پورته کی قربان صلح هلمند در حال تحسنشان را در برابر سفارت آمریکا آغاز می کند و از جناهای درگیر جنگ خواهان تامین صلح است که به تازگی کاروان مشابه دیگر از بلایات دیگر نیز به سوی کابل در حرکتند وزیر پیشین مالیه به حیث مشاور رئیس جمهور در امور بین الملل مقرر شد بر اساس حکم رئیس جمهور اکلیل حکیمی که پیش از این به حیث وزیر مالیه کار می کرد به حیث مشاور رئیس جمهور در امور بین الملل تین شده است اکلیل حکیمی روز سشن به بدلیل مشکلات شخصی از وزیفهش استفا کرد و از رئیس جمهور خواست تا به عوض وی فرد دیگری را بگمارد موضوع مقرری اکلیل حکیمی به حیث مشاور رئیس جمهور در امور بین الملل در حالی است که گفته می شود برخی تغییرات دیگر نیز در کابینه حکومت وحدت ملی در نظر گرفته شده است اما ارگ تغییرات دیگر را رد می کند اکرام الله فرد مطلوب در ترور به نظیر بوتو صدر ازم پیچین پاکستان در یک ویدیوی تازه ظاهر شده است. وی در این ویدیو دخیل بودن در قتل به نظیر بوتو را رد می کند و می گوید که از این دسیسه آگاهی نداشته است. ادراه های انمیتی پاکستان می گوید که اکرام الله به خاطر حمله انتحاری بر به نظیر بوتو واسکت انتحاری برتن کرده بود اما زمانی که به نظیر بوتو از سوی مهاجم نخواست کشته شد، و ای از محل رویداد فرار کرد برخی از اعضای حزب مردم پاکستان و افراد نزدیک به صدر زمین پیشین پاکستان این اظهارات اکرام الله را رد کرده و ادعا کردند که برخی از دوستان بازداشت شده وی در محکمه بر ضد وی شاهدی دادند آنان میگویند که اکرام الله یگانه کسی است که در رابطه به قتل بنظیر بوتو اطلاعات دست اول را دارد و برای بازداشت وی باید تلاش شود پاکستان میخواهد که اکرام الله با دست داشتن در این رویداد اعتراف کند و شک و تردیدها بر جنرال مشرف مبنی بر دست داشتن وی در قتل بینظیر بوتو را کاهش بدهد نورولی مسید رهبر جدید تی تی پی برای نخستین بار در کتابش مسئولیت قتل بینظیر بوتو را برادا گرفته است 
در رابطه و به وی گفته می شود که با گروه های مذهبی پاکستان رابطه نزدیک دارد و به عوض جهاد تهاجمی در پاکستان طرفدار جهاد دفاعی است. خبرهای خارج از کشور پس از این مخفه. بزنم خوش مدید در ادامه خبرهای جهان شه جنگ پینگ رئیس جمهور چین با جیمز ماتیز وزیر دفاع امریکا در بی جنگ ملاقات کرده است. گزارش ها می رسوند که در این ملاقات وی به وزیر دفاع امریکا گفته است که کشورش به صلح و ثبات متحد است و در جهان حرج و مرج ایجاد نمی کند اما از یک انج تمامیت ارزیش نیز عقب نشینی نخواهد کرد. جیمز ماتیز منتقد سرسخت سیاست های بی جنگ در بخش بحیره جنوبی چین است و بارها گفت است که بیجنگ باید از ایجاد پایگاه ها در بحیره جنوبی چین و جاسازی سلاح ها در این بحیره خودداری کند. نیکی هلی سفیر امریکا در سازمان ملل در دهلی جدید به سر می برد و ایور رسانه ها گفت است که در این سفرش با مقام های هندی بر سر تقویت روابط دو جنبه گفت و می کند، سفیر امریکا در سازمان ملل می گوید که ایالات متحده و هند برای تقویت روابط دو جانبهشان بر جستجوی راه بیشتر بس می کنند. و در حال بد دهلی جدید سفر کرده است که قرار است وزیران دفاع و خارجه هند تا چند روز دیگر در مذاکرات دو جمع دو با امریکا به واشنگتن سفر کنند. این مذاکرات میان امریکا و هند بر سر همکاری های استراتژیک، امنیتی و دفاعی متمرکز خواهد بود. سرویس خبری ما در همین جا پانسید سپاسگزارم از همراهیتان علاقه